ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எபிடி குளோபல் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் நான் உங்களின் ஏற்றுமதி நண்பன் இன்னைக்கு வந்து ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்டரை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இவர் கதையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதை ரிவைன் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஒரு சாதாரண ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பொருள் எடுத்துக்கிறாரு அந்த பொருள் அன்னைக்கு வந்து மிகப்பெரிய லெவல்லாம் பேசப்படலை எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச பொருள் தான் அது ஸோ மிகப்பெரிய அளவில் பேசப்படாத ஒரு பொருள் எடுத்துக்கிறாரு எடுத்துக்கிட்டு இந்த பொருளுக்கு ஃப்யூச்சர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில பேர் சொன்னதை வச்சு நம்பி இறங்குறார் அதில் அதுக்கப்புறம் இதை ஏற்றுமதி பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறார் ஏற்றுமதி பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணவருக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னு தெரியல டாக்குமெண்டேஷனாக இல்லை என்ன பண்ணணும் எதுவுமே தெரியல மார்க்கெட்டிங் எப்படி பண்ணணும் எதுவுமே தெரியல அப்போ அவர் எங்கே ஆரம்பிக்கிறார் அப்படின்னா பல ஏற்றுமதியாளர்களை போய் பார்க்க நேரடியாக போய் பார்க்குறார் பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு நான் சப்ளை பண்ணுறேன் சார் இந்த பொருள் நான் அவங்களுக்கு சப்ளை பண்ணுறேன் இதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர்கிட்ட போய் கன்வின்ஸ் பண்ணுறார் கன்வே பண்ணிகிட்டே இருக்கார் ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு இடத்துக்கு ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு மீட்டிங் நடக்குது அங்கே போய் அட்டன் பண்ணுறாரு ஸோ அட்டன் பண்ணும்போது ஒரு சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைக்கிறாங்க அவருக்கு அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு சப்ளை பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு சப்ளை பண்ண ஆரம்பித்தோடனையும் இவரும் சரி ஓகே நமக்கு சப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ எக்ஸ்போர்ட்டுக்கான குவாலிட்டி இன்றைக்கி நம்மக்கிட்ட இருக்குது நம்ம பொருளில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறாரு நம்பி அதுக்கான மார்க்கெட்டிங் எஃபர்ட்ஸ் எடுக்கிறாரு இது மட்டும்தான் அவர் போட்ட செலவு அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் பண்ணக்கூடிய கிரவுண்ட் ஒர்க் இந்த பொருள் எங்கெங்கெல்லாம் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக தேடுறார் தேடி ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்த வந்து சூஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறார் அந்த ரெண்டு மூணு இடத்துல இருந்து ரெகுலராக எடுத்து ஏற்றுமதியாளர்கள் சப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கார் மீன் வைல் பேரலெல்லாம் அவர் வந்து ஏற்றுமதி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த முயற்சியும் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கார் ஸோ பண்ணும்போது ஒரு ஒன் டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஒரு வருஷத்தில் ஒன்றரை வருஷம் அவரையும் முயற்சி பண்ணதில்ல அவருக்கு ரிசல்ட்டாக வந்து ஒரு நாள் அவருக்கு கிடைக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஆர்டர்ஸ் கிடைக்குது ஃபஸ்ட் ஆர்டர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறாரு செகண்ட் ஆர்டர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறாரு ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ அவர் நினச்ச மாதிரி அந்த பொருள் அவரை கைவிடலை அந்த பொருளில் வந்து ரெண்டு தடவை ஏற்றுமதி செஞ்சுட்டார் அந்த ரெண்டு தடவையுமே அதில் அவருக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்த விஷயம் என்னென்னா ரெண்டு தடவுமே அவரை வந்து அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டு பண்ணார் சரிங்களா ஸோ இங்கே வந்து அவர் அதிகமான செலவு எதுவுமே பண்ணலை அதாவது கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுன்றது எந்த விஷயமே இங்கே பண்ணலை ஆனால் மார்க்கெட்டிங்க்கு அவர் செலவு பண்ணார் அலைஞ்சதுக்கு போய் அங்கே இங்கே போய் தேடி அலைஞ்ச விஷயங்களுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணார் சாம்பிள்ஸ் வாங்கிறதுக்கு செலவு பண்ணார் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் செலவு பண்ணார் இவ்வளோ கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதாவது அந்த பொருளுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதுவுமே அவர் செலவு பண்ணலை ஸோ இப்படியே நாள்க நகர்ந்தது ஓகே இதில் வந்து இந்த மாதிரி நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் அக்ரெசிவாக பண்ண ஆரம்பித்தார் மார்க்கெட்டிங் ஸோ ரெண்டாவது வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சு லட்சம் சம்பாதிக்கிறார் ஆனால் அவர் போட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் மூணு லட்சம் தான் ரெண்டாவது வருஷம் இருபத்தஞ்சு லட்சம் வரையும் சம்பாதிக்கிறார் அப்படியே மூணாவது வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் ஆகுதுங்க அவரோட வேல்யூ வந்து நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் ஆகுது ஸோ நாலாவது வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி அஞ்சுலேருந்து எழுபது லட்சம் வரைக்கும் மதிப்புள்ள ஏற்றுமதி செஞ்சிட்டார் ஆனால் இவர் பண்ண இவர் இவர் போட்ட மொத்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை இவர் கையில் கையிருப்புன்னு சொல்லி வச்சுருக்கக்கூடிய மொத்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்குள்ள தாங்க ஓன்லி ஃபைவ் லேக்ஸ் மட்டும்தான் வச்சுருக்காரு ஆனால் அந்த ஃபைவ் லேக்ஸ்லுமே கூட ஒரு அருமையாக நம் நம்மளால் பண்ண முடியும் சாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிற வெறியோட பல இடங்களுக்கு ஓடினார் அந்த ப்ராடக்டை பிடிச்சார் பிடிச்சி அதை நம்புனார் நம்பி என்ன பண்ணணுமோ அதுக்கான மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் என்ன பண்ணணுமோ பண்ணார் பொருளுக்கு கடைசியில் வந்து அவர் செலவே செய்யலை ஸோ அவர் செலவு செஞ்சதெல்லாம் அந்த அஞ்சு லட்சத்துக்குள்ளே அவர் வச்சுருந்த அமௌண்ட் வந்து ரெண்டு விஷயமா பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று மார்க்கெட்டிங்கு இன்னொன்று ஃப்ளைட் எக்ஸ்பென்சஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன எக்ஸ்பென்சஸ் தான் பட் அதர்வைஸ் அவர் வந்து அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டு தான் பண்ணார் ஸோ அவர் என்னென்னலாம் அச்சீவ் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங
சரி ஓகே அதனால என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு சப்ளை பண்ணிட்டு இருந்தார் ஆனா இன்னைக்கு நீங்க போய் கேட்டீங்கன்னா எனக்கே பத்தல நான் என்னோட ஏற்றுமதிக்கே எனக்கு பத்தல எனக்கு சரக்கு பத்தல அந்த அளவுக்கு அவரு முன்னேறிட்டார் சரி ஓகே நம்பர்ஸ் பத்தி பேசணும்னா கிட்டத்தட்ட அவரோட ப்ராஃபிட் மார்ஜின் ரெகுலரா அவர் வச்சுக்கிறது வந்து முப்பது சதவீதம் வச்சுக்கிறாருங்க தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் அவரோட டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்டே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் லேக் ருபீஸ் தான் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணார் நல்லா தெரியும் எனக்கு ஸோ ரீசன்ட் டைம்ஸில் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடைசி மூணு வருஷத்தில் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ரொம்ப பலமாக பண்ணிட்டு இருக்காரு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் இந்த அஞ்சு லட்ச ரூபா இல்லை டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் மட்டும் ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு பண்ணுறாரு அதாவது ஐம்பது சதவீதம் மார்க்கெட்டிங்கில் மட்டும் போட்டாருங்க நல்ல பியூட்டிஃபுல்லான வெப்சைட் பில்ட் பண்ணி வச்சுருக்காரு அதே மாதிரி முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இங்கே நல்ல ப்ராடக்ட் செலெக்ஷன் பண்ணார் எது அஞ்சு வருஷத்தில் நல்ல பீக் பிக்கப் ஆகும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ப்ராடக்டை சூஸ் பண்ணார் இன்னும் பல விஷயங்கள் யோசிச்சார் இது கெட்டு போகாத பொருளாக இருக்கணும் அந்த ஷெல்ஃப் லைஃப் அதிகமாக இருக்கணும் ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண போது உடையாத பொருளாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்களை வந்து யோசிச்சு 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 கடைசியில் அதை சூஸ் பண்ணார் ஓகே மார்க்கெட்டில் நல்லா போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனேமே இந்த ப்ராடக்டை எடுத்துக்கிட்டார் எடுத்துக்கிட்டு நல்ல மார்க்கெட்டிங் பண்ணார் அவருக்கு ஆர்டர்ஸும் கிடைக்க கிடைக்க ஆரம்பிச்சுது இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் இவர் ஜெயிச்சதுக்கு காரணம் என்னன்னா நல்ல சப்ளை செலெக்ஷன் அதாவது இவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது நாற்பது இடங்களுக்கு சுத்தி இருப்பார் சுத்தி 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 வந்து கடைசியில ஓகே இந்த மூணு நாலு பேர்கிட்ட மட்டும் நம்ம வச்சுக்கலாம் இவங்கள்ட்ட மட்டும் பொருள் வாங்கினா தரமா இருக்குது நிறைய பேருக்கு சாம்பிள்ஸ் அனுப்பிச்சாரு ஆனா எல்லாமே ரிஜெக்ட் ஆச்சு அதை ஆனா மனசு விடல ஓகே பரவாயில்ல இன்னொரு இன்னொரு இடத்துல இன்னொரு சப்ளையர் சப்போம் சோ இந்த சப்ளையர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தவனையுமே நம்ம ஒருத்தவங்கள்ட்ட போனவனையுமே நமக்கு நல்ல சப்ளைஸ் கிடைக்கும்னு ஒண்ணு இல்லை அதோட இன்னொருத்தவன் இன்னும் பெட்டரான குவாலிட்டியில கொடுக்கலாம் இல்ல இன்னொருத்தவன் அதே குவாலிட்டியில கொடுக்கலாம் பட் இன்னும் சீப் ரேட்ல கொடுக்கலாம் சோ அந்த தேடுதல் வந்து விடவே கூடாது யாருமே எல்லாருமே அதை கவனமா நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும் சோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது இவர் வந்து அந்த தேடுதல் விட்ட இன்னைக்கு வரைக்குமே வச்சுக்கிட்டே இருக்காரு ஆனா என்ன ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா இருக்கு அவருக்கு ஏற்பட்ட அந்த கான்பிடன்ஸ்னால முதல்ல ஒரு ப்ராடக்ட்ல பண்ண ஆரம்பிச்சவரு இன்னைக்கு முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு பண்ணிட்டு இருக்காருங்க அதே மாதிரி முதல்ல ஒரே ஒரு பையர்ல ஆரம்பிச்சவரு இன்னைக்கு நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட பையர்ஸோட இன்னைக்கு டீலிங் பண்ணிட்டு இருக்காரு நாற்பது பையர்ஸ் சின்ன சின்ன பையர்ஸ் அவர் அனுப்புறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப லோ வால்யூமா இருக்கும் அதாவது முந்நூறு கிலோ ஐநூறு கிலோ ஒரு டன் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அவர் அனுப்புறது எதுவுமே வந்து அந்த பெரிஷபிள்ஸ் அதாவது இந்த தக்காளி வெங்காயம் இமிரிட்டா அழியக்கூடிய பொருள் சாப்பாடு பொருள் அந்த மாதிரியான ஐட்டம்ஸ் எதுவுமே இவர் சூஸ் பண்ணல ஸோ அதனாலதான் அவரோட ப்ராஃபிட் மார்ஜின் வந்து முப்பது பர்சன்டேஜ் ஸோ கடைசியா அவர் பண்ண ப்ராஃபிட் ரெவன்யூ பார்த்தீங்கன்னா நாப்பத்தஞ்சு லட்சம் வரையும் பண்ணிட்டார் சரிங்களா அவரோட ப்ராஃபிட்டும் நல்ல அதாவது ஒரு டீசெண்டான ஒரு பேங்க் ஆஃபீஸர் என்ன சம்பாதிப்பாரோ மாசத்துக்கு அதை சம்பாதிச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்காருங்க ஸோ இது வந்து உண்மையிலே ஒரு பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் மாசத்துக்கு வந்து இவர் ப்ராஃபிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ இது வந்து உண்மையிலே ரொம்ப ரொம்ப பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா ஒன்றரை லட்ச ரூபா ப்ராஃபிட் வந்து பெரும் மந்த்துக்கு இவர் கிடைக்குது ஆனா அதுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளவு போட்டிருக்காருன்னு பாருங்க வெறும் அஞ்சு லட்ச ரூபா தான் போட்டிருக்காரு இது ஒரு பாயிண்ட் நீங்க நோட் பண்ணணும் ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து எல்லாருமே இன்னைக்கு தவறுதலா புரிஞ்சு வச்சுக்கிற விஷயம் என்னன்னா நம்ம மார்க்கெட்டிங்ல எக்ஸ்பென்சஸே போடக்கூடாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கிட்ட அஞ்சு லட்ச ரூபா இருக்குன்னா அஞ்சு லட்சம் நான் பொருள்ல தான் போடணும் மார்க்கெட்டிங்கே நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இன்டென்ஷன்ல இருக்கீங்க அது தவறான ஒரு இன்டென்ஷனுங்க இது வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான எக்ஸாம்பிள் அந்த மாதிரியான இன்டென்ஷனை உடைக்கிறதுக்காக இதனாலதான் நான் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாம் எடுத்து பாருங்க கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தி நாலு வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் பல இடங்கள்ல நான் சொல்லியிருக்கேன் சி நீங்க வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான விஷயங்கள் நீங்க பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மரம் நீங்க வள வளர்க்கணும்னா அதுக்கு நீங்க தண்ணி ஊத்தி தானே ஆகணும் தண்ணி ஊத்தாம அது வறட்சியில காஞ்சி போக விடுவீங்களா இல்ல அதை வளர விடுவீங்களா சோ தண்ணி ஊத்துனாதான் அது வளரும் அதே
நீங்களும் ஜாயின் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்